ゃねチレトークを聞いてる。お,お父さんの靴下が臭い原因は、磯吉草さんという物質らしいで。チレトークそう。今日のメンバーは、磯吉裕太と、カオス。何佐野磯吉と、口臭そうです。<笑>ということで、口臭さんと磯吉さんがいらっしゃったということで、はい。チレの中で、TikTok が流行ってるらしいですね。流行ってる流行ってないですねやったことないで何情報ですかこれあーでもなまあやったことありますよ番組でやったわ番組でもやったしちょっとだけ最初になんかやったよな一緒に、うん、でもあれ見てられるよなずっとあれ本当に流行ってないねでもゆうとくんずっと見てんな、うん、いやあれ見てて面白いんですよなんかいろんな人がおって真面目にやってる人もおればちょっとこうふざけてる人もいたりとかして、うん、まああと一個言えるのはもう女の子たちがこうその声に合わせてぶりっこして撮ってるやつとかめっちゃあるんですけど、うん、ほんま自分のこと好きなんやろうなと思いますね<笑>もう自分が可愛いくて仕方ないんやろうなっていう、うんうん、まあなんかもう現代病なんかなそれもって思いながら見てるんですけど、うん、まあ可愛いやんけって思いながら見てしまいますからねそれも結局見てんじゃないですか、うんうん、結局ね、まあ、見ちゃうよねうん見ちゃうね磯木志草さんどうなんですか磯木志二人組は TikTok っすか、うん僕あの人の TikTok が好きなんですよね<笑>咀嚼音すごいねんけど<笑>めちゃくちゃ好きなんですよ狩野英孝さん狩野英孝さんやってるな TikTok が面白いんですよね芸人さん結構やってるよねうんやっぱああいう面白い方が見ちゃいますよねなんか真面目にやってるやつやうん、えー、TikTok 見てみよう、うん、面白い結構見出したら止まれへんで、うんえー、絶対 w i f i あるとこで見た方がいいけど<笑>でしょうね、うん、<笑>確かにあとはあの僕らの好きなサバゲーの裏技みたいなのやってるんですよめっちゃ上がってるああいうの面白いなそんなんできねえやとかてか今、まあ、全然話しとれるけどサバゲーマジ流行ってるよねやばいよ今サバゲーブームやな今、うん、完全になんかやってたよねこれみんなやってる YouTube やってますよはいみんなもう時間あったらそのオンラインでチーム組んでゆうたくんえぐいうまいよね、うん、めっちゃ強いです今僕やばいよ極めるタイプだよねやっぱ、うん、普通は10人倒したらいいとこなんですけど26人倒しました僕ね<笑>いやもうあれ<笑>すごいすごい、はい、だっていつログインしても裕太君やってるもん何<笑>ていう名前でやってんだっけ<笑><笑><笑><笑>えそれ言って大丈夫だろ大丈夫ですいや大丈夫ちゃうから大丈夫でしょ<笑>だってオンラインでしょオンラインです食べただってめっちゃ新鮮くんねえから分かりそうな<笑>いやもう,もう名前<笑>もう名前変えなきゃ<笑>今のとこ保守入れながら僕ちなみに<笑>って名前やってますから<笑><笑>うちの片寄くんなんて<笑>使えねえじゃねえかって<笑>全部名前保守入れといてくださいそう結構みんなおもろい名前でやってんねんな、まあ、なんだかんだやっぱジェネはあれっすね今時の子って感じですよねやってる音がうん何,何あれは食べちゃってる<笑><笑>ですよね、まあ、ということでジェネトーク<笑>今週もよろしくお願いします今日回してくれんなそれではここで一曲聴いてくださいエグザイルでアリーフ「ジェネレーションジェネレーションジェネレーションジェネレーション」イソキチーズがお送りしているイソキチトークここからはリスナーの皆さんから届いたメッセージ<笑>普通歌を紹介していきたいと思います、はい、まず最初のイソキチははいラジオネーム岡山のイソキチさんからいただきました<笑>違うでしょ岡山県のスーチンさん<笑>突然なんですけど私の仕事夜勤があって夕方から始まって昼前に終わるんですけど23年前まではそのまんま遊びに行ってオールしても全然平気だったんですけど今それをしたら遊びから帰ったら死んだように寝ちゃいます、うん、それこそこの間の A 年春の時夜勤終わって準備して行ったんだけど帰ったら昼まで寝てましたちなみに木漏れ世代ですジェネの皆さん最近年を取ったなーってことありますかえめっちゃある仕事現場に年下がいるいやまあでもそれはそうっすよね、うん、だって俺ですら下いるんだもん大人になってんねやって結構思いますねいや思いますよね確かにうちだってもう後輩みたいなの増えてうんレオさんみたいなハヤトさんみたいないやいやレオさんハヤトさんってみたいかゆいかゆいみたいな23やろ今年さんすなあ同い年みたいな嘘でしょみたいな<笑><笑>それは大人そんなことばっかうもうそうなんですよね,ね<笑>いやいやなんかない<笑>、まあ、一応回さない、まあ、任してんねんからさ一応まあ僕は、えー、2日目の回復が遅くなったっていうあれですね、うん、でもリアルだよねうん朝きついしあと謎に6時7時に目が覚めるっていう<笑>早い早いよ、えー、もうおじいちゃん一<笑>回概念でそれ一回目覚めるんすよトイレ行ってるとかじゃなくてトイレも行くうんトイレも行く<笑>、うん、目覚めちゃうんすよねそうおじいちゃんの概念でだよねかなかな、うん<笑>
最近そういうのが多いですねなんかでいっぱいあるんじゃない龍毒枕が臭いですよねそれ言わんといてあ<笑><笑>それあの言っていいことなんてさらさらないから<笑>自分で言うから面白いんですよ人に言われたら悪口やからそれ自分でさ面白おかしくさちょっと最近枕臭いわって言うから冗談っぽく聞こえるのにさそれ人が言ったらもうガチっぽいからやめて<笑>やめて<笑>怖い怖い<笑><笑>まあまあたくさんありますよっていうね、うん、そうだね我々もおっちゃんになってきましたっていうことでいやまだ若いですよはいラジオネームロメのロメロメエリポさん<笑>ロメロメひわいな名前だなひわいな<笑>、えー、この前電車で迎えにめちゃくちゃかっこいい男の人がいて一人でドキドキしてたのですがふと足元見たら靴ひもがほどけてましたはいその瞬間今までのドキドキが消えてなんなら引いてしまいましたジェネレーションズの皆さんは女の子のここに引いてしまった体験ありますかちょっとこんなんで引かれんの<笑>どういうことこれそれはでもそんな仕方ないやろ靴ひもなんてだってほどけるもんやねんから、うん、こう靴ひもほどけるので引いてたらあなた多分誰も無理だと思う<笑>無理だよねみんな無理やでもちょっとだらしないと思ったんじゃないいやでもそれ理想的なことでしょあなただってスニーカー入したらたまたまねほどけって気づかないことだってあるでしょもともとほどけてるもんですからそれを強引にくくってるからそのほどけるの当然やん、うん、<笑>あ確かにな、うんうん、女の子のここまで引く,、まあ、引く何引く僕あれあの気合い入れて口紅塗りすぎて歯真っ赤かかるああちょっと俺も苦手かもな吸血期間があるというかうんあれって仕方ないんかなえなんすか余計なこと言わなくていいですよ<笑>あれって仕方ないことなんですかねいやだからやりすぎなんじゃん、うん、塗りすぎ、うん、内側までうん俺も苦手あれティッシュ入ってきたりとかさどういうことやのそれ<笑>何ペロペロってどういう状況強引に行きすぎた強引に行きすぎたよ<笑>そうそう<笑>えでもやたらあのバッグと別で紙袋持ってる人いませんその流れで言いますねあのバッグと別で紙袋紙袋その、えー、なんかちょっとこうどっかのブランドパソコンぐらいのサイズの紙袋にこうなんかビニール袋とかあ何,何を持ってんのみたいな確かに思いしませんこれ愛苦手なのお泊まりしててんって前日勘がすごいじゃないですかだからその、うん<笑><笑><笑>そこまでは言ってないですけど、うん、とかやたらその必要以上にバッグが重い人、うん、ちょっとだらしくなく見える、うんうん、それやったら最初からでっかいリュックで折れよとかさそうそうそうそうそうそうん、ちょっと良さげなバッグにすっげえなんか荷物入ってますみたいな、うん、で形がもうちょっと崩れするなんかだらしないなって思っちゃう分かるわでもそれは、うん、ちょっと確かにまあなんかちょっといやまあなんかいや引くは引くまでは言わないけどちょっとテンションが下がるちょっとマイナスやってことな、うん、ポイントがうん何てかたくは髪の毛汚い人とか嫌すぎるそうなんだって<笑>そ男でも女でも一緒やんそんなそんなん一緒や女性でやろ、うん、めっちゃピンヒールで電車乗ってる人とかこけたらどうするっていうでもその人は自分を綺麗に見せようと思ってそうやってやってんだよね、うん、それをそんな否定してたら自分これラジオ聞いたファンの人めっちゃ嫌いになると思うでゆうたくのことはいちゃうわ<笑>ちゃうんかい怖い怖い怖いちゃうんかい<笑>ストッキング履いてんのにサンダル履いてる人とかいないたまにどんな状況ですかそれそんないやどういうことだからそれどこの<笑>違う違う,違うどういう見つけ方なんかパンプスとかでもさ先が割れててさ、うん、なんか足が見える人いるじゃんわ、うんうんうんうん、かるよねでもやっぱ女の子もね全員が全員脱毛いってるわけじゃないですからやっぱそうね、お金かかるわけじゃないですか。うん、かその脱毛を行かれへん自分で剃ってるその剃り残しをちょっとでも隠したいっていう女の子努力ですよ。うん、それをそんな、毛は、ほったらかしにしてる男どもが、いやいや言ってたら、離婚になりますよ、そんな言ってたら。もう離婚だ。離婚やな。俺、俺悪いの俺そうです。謝ってください。ごめんごめん、ほら。女性に。すいません。オッケー。仕方ない仕方ない<笑>どうしようもないなホントもう<笑>ってことでまあ女性は何をしても OK ということで<笑>次のお便りいきましょう<笑>次のお便りこれで OK、はい、何をしても OK, OK 何をしても OK まとめ方雑すぎやろえこれ OK ですかもうラジオネームレオリンゴさんから頂きましたいや<笑>私には中2になってから好きになった男子がいますでもその子には彼女がいるそうですでも聞いたところによると仮で付き合ってるそうです仮とはどういうことでしょう<笑>あと、ジェネの皆さんは初めて彼女ができたのは何歳ですか仮面仮面仮面状態スケジュール仮って入ってるような状態でございます。かっこ仮やろ。どういうことそれどういうことめっちゃかわいそうやん、それ。何の仮仮で付き合ってるって何やろまだだから、なんか、お互い,い、でも、なんか聞きませんそういうなんか、トレンディードラマとかで、なんかその、ね、なんか、うん、なんかそういう風にし
付き合ってみるみたいな,なんかそういうなんか見たことある気がするそういう状況とりあえず付き合ってみるみたいなだから,だから本契約じゃないってことかわからないお互いのことを知るためにみたいな、うん、ーパートナーに仮でなってみるみたいなそれでも友達の段階でやることですよねまあそうなんですけどね、うん、でもいいの借りて一歩先に行くっていうことじゃないのうん分かれへんなこれでもわけ分からんな中二やろ今の今のそういう子って多いんじゃないですか、ね、なんか多さやな,なんかよう分からんことしてそうやな今のほら、ま、曲がった<笑>変な意味じゃないですけど賢い子多いから、うん、賢いって言ったらいいかもしれないですけど、うん、ずるいなそうそうそうそう頭がこう変に働く子が多い、うん、現代病です想像つけへんような手法で、うん、こうな女の子とやりとりしてるっていうこと,、ね、ちょっと早そうみたいな子が<笑>でもこれがいっぱいいるあれやで<笑>来てるで質問でジェニーの皆さん初めて彼女ができたのは何歳ですかうーんえー、中1もう中1かな中2やなもうそのままそこまでは大丈夫そこまで聞いてないですけど<笑>早いっす早いなほんで何したん最初<笑><笑>リアルまだ、ね、まあでも大体中学生とか高校生って一番いろんなこと経験しますからねうん、うん、まあ恋愛も部活も全力で頑張れよということで以上<笑>誰ジェネレーションズがお送りしているジェネトークこの時間はこちらのコーナーをお届けします<笑>題してジェネ男塾<笑>いやもう口になんか入ってるようになってるやん<笑>、えー、<笑>汗、筋肉、祭り、ダンベル、兄貴、マグロ、ブルドーザー、綱引きとにかく男臭さ 100% のコーナー男性リスナーのみのメールを扱い、<笑>ジェネレーションのメンバーの男度を上げるとともに、リスナーの男とアップ、そして男性リスナーの過去を目指していきます。女性リスナーの皆さんは男ってこんなこと考えてるんだね。そんな風に男の生態を理解してもらえれば必ず受賞カップつながります。ラジオネーム、チョコチップス。えー、皆さんの初めての〇〇を教えてください。何でもいいです。初めての〇〇。体験って言いますかえ危険の俺の初体験違う違うそっちじゃない聞きたいねんけど何かに対してのって何書いたやっぱ虹色やったやっぱり初体験は何が<笑>おっちゃんやん何してんもうねこれ一番あれだよね、うん、高校生が実家に帰って絡みづらいおじさんの巣だどうやったら初,初キスは虹色の味したか<笑>甘酸っぱいいつもの味したか<笑>これ田舎に帰って絶対いるんだよ僕の初キスどで<笑><笑>集まるわな集まる初,初舞台でもいいしなまあ真面目に行きますねじゃあ僕は初親孝行は、うん、えー、初めてのバイトの初給料でステーキをおごりました一般駅いくらだろう6万ぐらいでしたおっ、うん、そ,そんな初めてのバイトでほとんどあれちゃう8万もらってほとんど使いましたうんすごいな楽しかったです悲しかったんだ悲しかったです<笑>悲しかった<笑>こんな高いんかと思って<笑>まあよかったえー、いやでもやっぱ欲しいもの買ってあげるとか、うん、そのリクエストされて財布とかやっ,ぱやっぱね親って財布とかカバンとかすぐ欲しがる、うん、何個買ったみたいなになりませんホなんかおばちゃんやっぱ長持ちするもの好きやんね、うん、好きや初親孝行覚えてないっすねなんかご飯連れてた気がしますけどね最近やと僕がした仕送りで家のクーラー変えたって言ってましたよおクーラー買ったわーとか言ってあの家アホ犬が吠えるそうそうそうめっちゃって出てくるアホ犬が<笑>ちょっとだからそれを大人になった感じしません、うん、お年玉あげたりとか,確かにそれはもうお年玉なえお年玉あげんのあげてるあげるじゃないですか34年前からあげてますよねえ誰であげてるのいいとことか大村とかめっちゃ嫌っすよ<笑>もうボスやと思います逆にな、まだ,いやでもまだ子供の気持ちやから、うん、結果な、でもいい大人だね、いやでも、うん、大人になったなって思います、ねうん、そういうことをやってると、男らしく生きよう、うん、これちょっと、男の人だったら悩むかもしれない、これどう、これは、<笑>違う<笑>ちょっと形が悪いみたいです、<笑>うわラジオネーム、昼中のおめさん。<笑><笑><笑>自分は20歳で社会人をしているのですが顔のニキビがものすごいあります、うん、キュンキュン映画だけでなく LDH さんの音楽番組でドアップになるといつも肌が綺麗でいいなと思うのですが、うん、肌のお手入れは何をされているのですか、うん
ちなみに自分は洗顔も欠かさずですが、うん、皮膚科や大学病院で見てもらい一番強い薬を使用してるんですが、うん、ここ2年くらい変化はゼロですええー、いやこれ多いと思うよ多いと思うニキビはね、うん、でその遺伝みたいなのでその、うん、できやすい人っていますよね、うんうんうんまあ、ハヤトとかなハヤトの先すぐ花割りようになるからね誰かもらってんすよ<笑>金をだからピッピッピッピッピもらってるで。もらってる。そう、遺伝やねんな。で、レオと優太が割と綺麗な方やろ。あんまニキビできてないんだことないし。うん、ない、あんまり。うん、まあでも、優斗、できる時期って歩くないし。あるあるある。うん、それこそ二十歳ぐらいの時僕めっちゃできてたっすもん。あ、ほんとほんで一番、なんかいろいろやったんですけど、一番いいのが、あの、薬用石鹸ミューズ。ミューズ言ってましたね。って思うじゃないですか。これマジなんですよ。って思うやんか。<笑>って思うやんか。<笑>これほんまに薬用石鹸じゃないですか。だから普通の石鹸ってなんかこう、保湿やったりとか、なんかいろんなのが入ってるらしいんですけど、うん、ただただ薬用のだけで、もうその、殺菌効果しかないらしいんですよ。それすると、僕めっちゃ治りました。だから薬用石鹸いっつも持ち歩いてましたもん。地方行く時とか。それこそ。いいかもしれない。武者修行の時とか。バリバリなんだよな。あちょっとなりますけど、その後だからちゃんと化粧水したりとかしないとダメですけど、うん、その教えてもらったんですよ、僕も。その肌荒れで悩んでる人に聞いたら、うん、で使ったら治ったって言うから、僕も使うようにしたらめっちゃ治ったんですよ。ああ。そう。でも社会人か、20歳で。うん、だ今だからできる時期っていうか、うん、食生活とか、ね。そう、それもある。ね、うん。うん。薬局に売ってる、ちょっと大きいけど、3個入りぐらいのやつ、そんな高くないし。高くないしな。で、まあ、化粧水なり、ほんで乳液なりなんなりしたら、結構、完璧綺麗になると思う。うん、確かに。やってる今。なんもしてない。してへんよな、ゆうたくん。ゆうたくんとかなんもしてない。なんでそんなんなんすごいな。わかんない。なんか、ゴキブリみたいだもんね。<笑><笑>綺麗すぎて。わかるわかるわかる。黒、黒光りそう。なんでそんな綺麗なの<笑>分からへん。乾燥してると感じたりせえへんの顔。<笑>そう感じた時だけなんか塗る。そう感じた時だけ。<笑>だから何もしてない。何もつけてないのつけてないです、えー。いや、マジっすよ。全くなんですよ、マジで。えー、そういうタイプの人っているかも。いるかな、うん、だからさ、その40歳なのにめっちゃ綺麗な人がいるじゃないですか。ああ、いるよ。つるつるみたいな。うんレオでもめっちゃケアしてますからね。うん、レオはすごいす。俺は普通に乾燥するから。自分が全くしない人いるじゃないですか、こうやって。うん。うん、不思議。リョウとはまんまやってる感じせえへんな。リョウがたまにこの辺なんか。やってる。<笑>あ、お口、お口周り。<笑>王子のお口周りだ。王子のお口周り。あ<笑>ま<笑>乾燥してる。え、エステとか行ったことないのあ,ありますよ。ないっすね。気持ちいいのえ、気持ちいいっすけどね。うん、でも今、なんかメンズエステとか普通だよね。普通ですね。すねああいうとこ行くと、もう次の日とか、その2、3日はなんか全然違いますけど、ね。あ、やっぱそうなの、うん、男の子行ってる子多いみたいですね。そうだよね。流行ってますね。だって、脱毛とさ、うん、今なんかセットでさ、うん、あ,ありますね。なんかやってて、そこまで高くないんでしょまあ、脱毛のあれによるんじゃないですか。内容によると思うんですけど、全身とかだと高いと思うんですけど、うん、でもなんか、東京の男は毛がないってなんか地方のその日本らしいよ。<笑>えー、なんか今結構それが話題だし、えー、東京の男は本当に毛がないとか言って、<笑>東京以外の場所の日本国内の人たちでなんか話題らしいです女の子たちから。えー、でもなんか女の子からしたらあんま気にしてないらしいよ。で、うん、東京の女の人は敏感なんですよ、でも。あ、そうなんだ。そう。東京の女の人は毛が生えてるともうなんか怖いとか、汚いとか不潔とか言うんですけど、えーだから多分男の子たちもキレイキレイするんやと思いますよ、うん、なんか男の威厳っていうのがちょっと感覚がずれてきてるよねいや多分そうやと思いますよそういうなんか見た目のことじゃないんじゃないですかこの時代は、うんね、怪我ある方が男らしいとかそういうことじゃないんやと思いますよ<笑>す男らしさを求められてないかも今の時代確かにそうねうんニキビだって別にさ、うん、しょうがなくな気にすんのいやしますよめっちゃ気にしますよいつか治る気そう治ると思う年としてでもケアはミューズ使って仕事も頑張ってくださいということで<笑>下手やな<笑>これ以上ですか、はい、ということでいろいろなお得さおと、えー、ということでいろいろな男臭い言葉が出てきましたが<笑>男性リスナーの皆さん<笑>ぜひともメッセージを送ってください、えー、メッセージは j n パークのメッセージフォームからお送りくださいということでジェネトークこの時間はジェネ男塾をお送りしましたジェネレーションズがお送りしているジェネトーク本日はここまでとなります皆さん楽しんでいただけましたかさてこの番組では皆さんからのメッセージを大募集していますメッセージは j f n パークのアプリをダウンロードして送ってください疑問質問何でも OK ですということでここまでのお相手はジェネレーションズでした